ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎంతో ప్రేమతో ఆదరిస్తూ అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రేమపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మనం మరొక అద్భుతమైన విశేషమైన అంశాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం మిత్రులారా ధ్యానం ద్వారా అందం వస్తుందా మరి ఫ్రెండ్స్ నేడు సమాజంలో యువతీ యువకులు శారీరక సౌందర్యం కోసం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు బాహ్య సౌందర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అన్నది ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటి నుండో ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ కానీ నేటి ఆధునిక సమాజంలో ఆధునిక పద్ధతుల్లో రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు అంతెందుకు భగవంతుడు తల్లిదండ్రుల ద్వారా ప్రసాదించిన రూపాన్ని పూర్తిగా మార్చుకునే టెక్నాలజీ కూడా నేడు అందుబాటులో ఉంది మరి దానికి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది మరి మరి అది అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు కాని ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా తమ శరీర సౌందర్యాన్ని పెంచుకునే ప్రక్రియ ఈ ధ్యానం ద్వారా జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు ఒక అనుమానం కలగవచ్చు ధ్యానం ద్వారా శారీరక సౌందర్యం ఎలా పెరుగుతుంది ఇది సాధ్యం అని గతంలో ఎంతో మంది నిరూపించి ఉన్నారు మిత్రులారా నిత్య యవ్వనంతో జీవించిన యోగీశ్వర్లు ఉన్నారు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద అద్భుతమైన ఆరోగ్యమైన శరీరంతో జీవించినటువంటి ఎందరో ఋషులు ఉన్నారు ఓకే అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ ధ్యానం అన్న ప్రక్రియ ద్వారా మీ ముఖంలో ఎంత వెలుగు వస్తుందో మీకై మీరు ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే ఈ జీవితం అన్నది ఒక ప్రయోగశాల మరి మనం మన మీద కొన్ని ప్రయోగాలు చేసుకున్నప్పుడే మన జీవితం అద్భుతంగా ఎదుగుతుంది మన జీవితంలో మనం ఎదుగుతాం ఒక గంట సమయం ధ్యానం చేసిన తరువాత అంటే చక్కగా ఉదయమో సాయంత్రమో మీరు ధ్యాన సాధనకు కూర్చోండి ఒక గంట ధ్యానం చేయండి ధ్యానం చేసే ముందు మీ ముఖాన్ని మీ యొక్క అర్థంలో చూసుకోండి ఒకసారి అలాగే ధ్యానం చేసిన తరువాత ధ్యానంలో నుంచి లేచిన తరువాత వెంటనే వెళ్ళి మీ ముఖాన్ని అదే అర్థంలో మళ్ళా చూసుకోండి అప్పుడు మీ ముఖంలో వచ్చిన మార్పులను మీరు గమనిస్తారు మీ ముఖంలో వచ్చేటువంటి ఆ వెలుగుని ఆ గ్లోని మీరు గమనిస్తారు మరి ఒకరోజు లేదా కొన్ని రోజులు ధ్యానం చేస్తేనే అంతటి గ్లో మీకు వచ్చింది అని అంటే మరి రోజు ప్రతిరోజు మీ జీవితంలో ధ్యానం అన్నది ఒక భాగంగా చేసుకొని చక్కగా సాధన చేసినట్లయితే మీ సౌందర్యము ఎంత అద్భుతంగా పెరుగుతుంది మీ ముఖార విందము ఎప్పుడు నిత్య యవ్వనంతో ఉంటుంది మిత్రుల మరి కొంతమంది దీన్ని ఏ ఒక్కసారు రెండు సార్లు చేసిన తర్వాత వారు ఆ డిఫరెన్స్ గమనించలేకపోతే మీ ధ్యాన సాధనని కొంత పెంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీ ధ్యాన సాధనను మీరు పెంచుకుంటారో కొన్ని రోజులకు మీకు ఒక చక్కటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి ముఖం ఈ తేజవంతమైనటువంటి శరీరం మీ సొంతమవుతుంది మరి ధ్యానం ద్వారా ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఇది తెలుసుకునే ముందు సౌందర్యం అంటే ఏమిటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం ఈ సౌందర్యాన్ని మనము రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు ఒకటి అంతరంగ సౌందర్యం లేదా ఆత్మ సౌందర్యం రెండు బాహ్య సౌందర్యం లేదా శారీరక సౌందర్యం ఈ బాహ్య సౌందర్యము లేదా భౌతిక సౌందర్యము అన్నది భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది మానవుడి చేత అది నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే ఆ భగవంతుడి నుంచి తీసుకున్నామో దాన్ని మానవుడు తన ప్రయత్నం చేత దాన్ని ఆ అందంగా చేసుకునేందుకు ఇంకొంచెం మెరుగులు దిద్దుకునేందుకు దాన్ని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఇది బాహ్య సౌందర్యం ఎప్పుడు కూడా ఈ బాహ్య సౌందర్యం అన్నది ఒక తాత్కాలికం అంటే మనం ఏదైతే అందంగా కనపడేందుకు ఈ వేస్ ముఖానికి వేసుకునేటువంటి రకరకాల రంగులు కావచ్చు ఆ వాడేటువంటి పౌడర్లు కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా అవి తాత్కాలికం నీటితో కడిగితే అవి చెరిగిపోతాయి లేదా కొంత సమయం తర్వాత అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అలాగే ఈ శారీరక సౌందర్యాన్ని చూసి కొందరు పొగడచ్చు మరికొందరికి అది నచ్చకపోవచ్చు ఈ శారీరక సౌందర్యం అన్నది అంతరంగ సౌందర్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చాలా మంది వారి బాహ్య సౌందర్యం పై దృష్టి పెడతారు కాని వారి యొక్క అంతరంగ సౌందర్యం కోసం ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయరు అందువల్ల వారు లోపల నుండి బోలుగా కనిపిస్తారు 
మనం అంటూ ఉంటాం ఈ పైన పటారం లోన లోటారం అని అంటే బాహ్యంగా వాళ్ళేమో ఆ సౌందర్యమైనటువంటి రూపాన్ని పొంది ఉంటారు లోపల మాత్రం ఆ అంతరంగంలో రకరకాలైనటువంటి ఆ సరికానటువంటివి భావాలు గుణాలు ఆలోచనలు భావోద్వేగాలు ఇవన్నీ లోపల ఉంటాయి వాళ్ళు కనుక మీకు శారీరక సౌందర్యం పెరగాలి అని అంటే మీ అంతరంగ సౌందర్యం అంటే ఆత్మ సౌందర్యాన్ని మీరు పెంచుకోవాలి మరి ఎవరికైతే ఈ ఆత్మ సౌందర్యం శారీరక సౌందర్యం రెండు మెండుగా ఉంటాయో వారు ఎంతో అద్భుతంగా ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉంటారు మరి అంతరంగ సౌందర్యం అంటే ఏమిటి దానిని ఎలా పెంచుకోవాలి ఈ యొక్క అంతరంగ సౌందర్యం అన్నది ఇది భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది ఇది భగవంతుని చేత అది నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది శారీరక సౌందర్యానికి అంతరంగ సౌందర్యానికి డిఫరెన్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు శారీరక సౌందర్యం అన్నది భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది బట్ ఇది మానవుడి చేత నిర్వహించబడుతుంటుంది అంతరంగ సౌందర్యం అన్నది భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది ఇది భగవంతుడి చేత నిర్వహించబడుతుంటుంది ఈ యొక్క అంతరంగ సౌందర్యం అంటే ఆత్మ యొక్క అందం దీనినే మనము ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యం అని కూడా అంటుంటాం ఇది హృదయానికి సంబంధించింది ఎవరి హృదయం అయితే ప్రేమ కరుణ జాలి దయ క్షమ మొదలగు గుణాలతో నిండి ఉంటుందో వారి హృదయము ఎంతో సౌందర్యవంతంగా ఉంటుంది ఎవరి హృదయం సౌందర్యవంతంగా ఉంటుందో వారి ముఖం కాంతివంతంగా ఉంటుంది హృదయంలో ఎంత స్వచ్ఛత ఉంటే ఆ ముఖార విందంలో అంత స్వచ్ఛమైన కళని మనం చూడవచ్చు మిత్రులారా హృదయంలో స్వచ్ఛత లేకపోతే ఆ ముఖార విందంలో స్వచ్ఛమైనటువంటి సౌందర్యం ప్రకటితం కాలేదు ఈ అంతరంగ స్వచ్ఛత అన్నది మనకు ధ్యానం ద్వారా వస్తుంది ఈ అంతరంగ సౌందర్యాన్ని మనం ఎలా పెంచుకోవాలి అని అంటే దానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఎంతో అద్భుతమైన మార్గము ధ్యానము సో ఎవరైతే ఈ ధ్యానాన్ని ప్రతిరోజు సాధన చేస్తూ ఉంటారో వారి లోపల మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నటువంటి అంతరంగ సౌందర్యం దాని యొక్క గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అద్భుతంగా యాక్టివేట్ అవుతాయి అవన్నీ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఆ దైవ గుణాలు మన సొంతమైనప్పుడు మన లోపల ఆ దివ్య కాంతి ప్రకటితమవుతుంది ఆ దివ్య కాంతి మన లోపల నుంచి ఎప్పుడైతే ప్రకటితం అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మన శరీరం అంతా కూడా కాంతివంతంగా ఎంతో గ్లోనెస్ అద్భుతంగా తయారవుతుంది అంతేకాకుండా ఈ ధ్యానం ద్వారా జరిగేటువంటి ప్రక్రియలో ఈ మానవ శరీర కణ వ్యవస్థలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది ధ్యానం చేసినా చేయకపోయినా ఈ కణ వ్యవస్థలో మార్పులు అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఎవరైతే ఈ ధ్యానాన్ని చేస్తూ ఉంటారో అద్భుతంగా వారి ధ్యాన సాధనను పెంచుకుంటూ ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉంటారు వారిలో ఈ కణాల యొక్క మన్నిక పెరుగుతుంది వాటిలో అద్భుతమైనటువంటి ఆ కాంతి నిండుతుంది తద్వారా ఆ శరీరం త్వరితగతిన మార్పు చెందదు ఆ నిత్య యవ్వనమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి శరీరం అన్నది లభిస్తుంది మిత్రులారా కాబట్టి ఏదైతే ఈ ధ్యానం అన్నటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా మనము మన జీవితంలో అన్నింటినీ పొందొచ్చు ధ్యానానికి సమస్తము సాధ్యమే ఎందుకంటే భగవంతుడికి అసాధ్యమైనదంటూ ఏది ఉండదు ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటామో మనము ఆ భగవంతుడి యొక్క స్థితికి మనం చేరుకుంటున్నాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్థితికి చేరుకుంటుంటామో అప్పుడు మనకు కూడా ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితి మనకు వస్తుంది మనం కూడా అన్నింటినీ సాధించగలం అనేటువంటి ఆ శక్తి మనలో నింపబడుతుంది మిత్రుల కాబట్టి ఈ యొక్క సౌందర్యం అన్నది ధ్యానం ద్వారా సాధించడము పొందడము ఎంతో సులభము ఇది శాశ్వతమైన సౌందర్యం ఎవరి అంతరంగంలో అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం నిండి ఉంటుందో వారి బాహ్య సౌందర్యము అద్భుతంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ మిత్రులకు అందరికీ చేరవేయండి వారు ధ్యానం చేసేందుకు వారిని తప్పక ప్రోత్సహించండి వారు కూడా జీవితంలో ఆనందంగా ఉండేందుకు మనందరం సహకరిద్దాం మరి ఈ భూమిని స్వర్గమయం చేసేందుకు ఈ వేణు పెర్మిట్ మాస్టర్ అన్న ఈ ఛానల్ని ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సొసైటీస్
మూమెంట్ వ్యవస్థాపకులు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ గారి సంకల్పమైన పిరమిడ్ జగత్ లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేటలో మైత్రేయ బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యాన సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై రెండు బై డెబ్బై రెండు అడుగులతో దాదాపు ఐదు వందల మందికి పైగా కూర్చొని ధ్యానం చేసుకునే వీలుతో నిర్మాణం జరుపుకుంటున్న ధ్యాన మందిరమే మిత్రబంధు మహా పిరమిడ్ ప్రతి కుటుంబం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం శాశ్వత ఆనందాలతో జీవించేందుకు అవసరమైన ధ్యాన జ్ఞాన సాధన కోసం ఏర్పరచబోతున్న అద్భుత సౌకర్యాలు ధ్యాన మందిరం పదివేల పుస్తకాలతో ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం శాకాహార నిత్యాన్న దానశాల ప్రతి ఆదివారం సీనియర్ మాస్టర్స్ మరియు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తల చేయి ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణ ఆరోగ్య మానసిక ఆర్థిక సమస్యలకు ఆధ్యాత్మిక కౌన్సిలింగ్ కేంద్రం ఆధ్యాత్మిక డిజిటల్ మీడియా కేంద్రం ద్వారా ధ్యానధార పత్రిక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆడియో వీడియో వెబ్సైట్ బ్లాగ్లు ఆధ్యాత్మిక డిజిటల్ క్లాసులు నిర్వహించబడును ఆధ్యాత్మిక శాస్త్ర పరిశోధనా విభాగం లలిత కళలలో శిక్షణ ఆహ్లాదకరమైన బుద్ధ గార్డెన్ డార్మెటరీస్ లాకర్ సౌకర్యం పార్కింగ్ వంటి సదుపాయాలు కలవు ఈ ధ్యాన ఆశ్రమ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ ధన వస్తు సేవారూపేణ సహాయం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము మా అకౌంట్ వివరాలు మైత్రేయ బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యాన సేవా ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే పేటిఎం ల ద్వారా కూడా మీ విరాళాలు చెల్లించవచ్చు పూర్తి వివరాలకై ఈ క్రింది నంబర్లని సంప్రదించండి ఈ విశ్వ కళ్యాణంలో విరాళాలిస్తున్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు జై పిరమిడ్ జగత్ జై హో పితామహ పత్రి జై